que fuera una historia que sucedía en Latinoamérica, que es donde se sintieran identificados toda la gente que habla español. Y ahí es donde yo creo que siendo una historia que la de cualquier latinoamericano, viendo esta serie como la viste, pues es algo que puede suceder en cualquier lugar, en Maracaibo, como en Buenos Aires, como en Cali, como en, como en Veracruz, ¿no? En fin, en cualquier lugar podría suceder eso. Entonces, este, creo que no hubo esa intención y creo que nada más cuidamos ciertas expresiones que fueran demasiado locales y demasiados este, peruanismos, colombianismos, que fueran, que la gente no puede entender. Modismos. Pues, pues, sí, modismos, lo que fue lo que buscamos. ¿no? Había un oficio muy claro en cuanto al género, independientemente de la situación donde se desarrolla la historia. El guión estaba muy, eh, muy bien escrito, con mucho oficio de género. Entonces tú leías, estabas leyendo una situación que estaba pudiendo pasar en cualquier lugar del mundo, pero eso era lo de menos. Lo que te interesaba cuando leías el guión era eso, que te gustaba lo que estabas leyendo, como un, con una cadencia de ciertas especificaciones que tiene el género de thriller, que estás en suspenso y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar. Cuando nos llegan a nosotros los guiones, lo que hicimos de alguna forma fue, esto es perfecto para la ciudad, porque de alguna forma lo podemos adaptar muy bien de, en, las, en, la, en las cosas geográficas que tenemos a los alrededores, pero las adaptaciones literarias al guión ya eran más bien entre nosotros para poderlo adaptar a lo que teníamos, al tipo de actores con los que íbamos a trabajar, a los tipos de situaciones que, que se nos hacían más comunes o más universales en toda América y no solo segmentadas en un solo lugar. Eh, hablamos con Claro, teníamos ganas de, de, de hacer algo hace mucho rato juntos, eh, y ellos que estaban empezando como a hacer cosas originales y esta historia les encantó y, y, y me dijeron va de una gámola vamos nos dimos la mano y así fue y, y hoy pues ya tenemos la fortuna de estarla presentando a ustedes los medios okay. creo que, que exacto es un poco escudriñar en, en, en la mente humana pues no es decir cuáles cuáles son tus miedos cuáles son tus tus virtudes tus defectos este, todo, este, todo este tipo de, de, de pensamientos o de acciones que de momento te llevan a cometer este, cosas que, que, que no quieres hacer o que sí quieres hacer y, y, y entonces se vuelve como un, eso, como, como un estudio de, de, de la mente de, 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 del ser humano ¿no? para, para conocerlo y por ahí atacarlo, por ahí defenderlo, por ahí hacer de él lo que yo quiera de momento ¿no?